ನಮಸ್ಕಾರ ಆತ್ಮೀಯರೆ ನಾನು ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಎಸ್ ಸಿನಾಮದಾರ್ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಳಗೆ ತಮಗೆ ಮೂಲವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ತಾವೆಲ್ಲ ನಾನೊಂದು ಕನೆಕ್ಟರಿ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಆಗಿರುವ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಇನಾಮದಾರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೇನೆ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿ ಒಳಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನ ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಲಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನ ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳು ಜಲಶಕ್ತಿ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಉಷ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೆ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭೂಶಾಖ ಶಕ್ತಿ ಜಿಯೋಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಧದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ನಾವು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಜಲಶಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಜಲಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿನ ಜಲಶಕ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಒಳಗೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ನಾರ್ತ್ ಆಂಬರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಳಿಯ ಕಾರಕ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಸ್ಥಳದೊಳಗೆ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಲ್ರಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ನಾರ್ತ್ ಆಂಬರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಳಿಯ ಕಾರಕ್ ಸೈಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಳ ಉತ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದೊಳಗೆ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಅಮೆರಿಕಾದ ಅಫೆಲ್ಟಾನ್ ಬಳಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ನದಿಗೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಲ್ಕನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸ್ಥಾವರ ಇದರ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಎಡಿಸನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಡಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಇದನ್ನು ಎಚ್ ಜೆ ರೋಗರ್ಸ್ ಅವರು ರೂಪಿಸಿದ್ರು ಇನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಮೂರನೆಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನದಿ ಯಾಂಗ್ ಯಾಂಗ್ ಟೇಜ್ ಯಾಂಗ್ ಟೇಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನದಿಗೆ ತ್ರಿಗಾರ್ಜಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಡ್ಯಾಮನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅದರ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆದರೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲ ಅಂಶ ಅದನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಇದರಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಕೆನಡಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಕೆನಡಾ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಇದೆ ಭಾರತದೊಳಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎರಡರೊಳಗೆ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯನವರ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಶಿನ್ಶಾ ನದಿಗೆ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ ಜಲಪಾತದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಇದು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಯಾರು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ತು ಜಲಶಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಇಂಧನ ಇಂಧನಗಳಿವು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಗಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದವು ನವೀಕರಿಸಲಾಗದ್ದು ಪೆಟ್ರೋಲು ಡಿಸೈಲು ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅವ್ರು ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಸೋಲಾರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ ಸೌರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಸೌರಶ
ಏನಿದೆ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಾಲ್ಕರಂದು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಯಚೂರು ಒಳಗೆ ಥರ್ಮಲ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ವಿದ್ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಒಂದು ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಯಾರಿಸ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಚಾರದೊಳಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಜೈವಿಕ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ವಿದ್ಯುತ್ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಭೂಶಕ್ತಿ ಜಿಯೋ ಥರ್ಮಲ್ ಭೂಶಕ್ತಿ ಭೂಶಕ್ತಿ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಖ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊರ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಭೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಖ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಾಖ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಶಾಖ ಶಕ್ತಿ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನ ಭೂ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೂಮಿಯ ಒಡಲಾಳದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಮೂಲಕ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಖ ಭೂಮಿ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಖದ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಭೂ ಶಕ್ತಿ ಶಾಖ ಜಿಯೋ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈದಲ್ ವೇವ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ಅಲೆ ಶಕ್ತಿ ಸಮುದ್ರ ಅಲೆ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅದರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತದೆ ಸಮುದ್ರ ಅಲೆ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡ್ರಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲೆಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಗುಜರಾತಿನ ಕಚ್ ಇಂಥ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಗುಜರಾತಿನ ಕಚ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಈ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಯ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸಾಧನಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುಜರಾತಿನ ಕಚ್ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಇದು ಸಮುದ್ರ ಅಲೆ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದೀವಿ ಏನಿದು ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ ಪರಮಾಣು ಕ್ರಿಯಾಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಿಕ್ಯಾಗೊ ನೋಡ್ರಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪರಮಾಣು ಕ್ರಿಯಾಕಾರಿ ಇರುವುದು ಚಿಕ್ಯಾಗೊ ಒಳಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹನ್ನೆರಡು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಮೊದಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಪರಿಣಾಮ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಎನರ್ಜಿ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪರಮಾಣು ಕ್ರಿಯಾಕಾರಿ ಇರುವುದು ಚಿಕಾಗೋದಲ್ಲಿ ಚಿಕಾಗೊ ಒನ್ ಅನ್ನು ಅಮೆರಿಕಾದ ಚಿಕಾಗೋದೊಳಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹನ್ನೆರಡರಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಯಾವುದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪರಮಾಣು ಕ್ರಿಯಾಕಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಚಿಕಾಗೋದೊಳಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹನ್ನೆರಡು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಲವತ್ತೆರಡರಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮೊಟ್ಟ
ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತದಂದ್ರೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಕೋಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರ್ತದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಉಲ್ಟಾ ಕೋಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದ ಇದನ್ನ ಲೂಯಿಸ್ ಗ್ಯಾಲ್ವನಿಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರು ಇದನ್ನು ನಾವು ಗ್ಯಾಲ್ವನಿಕ್ ಕೋಶ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಕೂಡ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ನೇರ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನು ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಕೋಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನ ಜಾನ್ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಉಂಟಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳು ಸತುವಿನ ತಾಮ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇದರ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವುದು ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಕೋಶ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳು ಸತುವಿನ ತಾಮ್ರದ ಸತುವಿನಿಂದ ತಾಮ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುವ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತವೆ ಇನ್ನು ಲೆಕ್ಲಾಂಚೆ ಕೋಶ ಲೆಕ್ಲಾಂಚೆ ಕೋಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಫ್ರೆಂಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಲೆಕ್ಲಾಂಚೆ ಅವರು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಅರವತ್ತಾರರೊಳಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ಸತು ಕಾರ್ಬನ್ ಕೋಶ ಕೂಡ ಅಂತಾರೆ ಇದನ್ನು ಸತು ಕಾರ್ಬನ್ ಕೋಶ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಸತುವಿನ ಆಯಾನುಗಳು ಚಲನೆ ಪ್ರವಾಹಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಸತುವಿನ ಚಲನೆ ಸತುವಿನ ಆಯಾನುಗಳ ಚಲನೆಯ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸತುವಿನ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದರ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಬಲವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಗಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿದೀವಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಶುಷ್ಕ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೋನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ತೆಗೆದು ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ತೆಗೆದು ಸತುವಿನ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬಳಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತರ ಹಂಗ ಈ ಒಂದು ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಇದು ಈ ಒಂದು ಸಾರಿ ಲೆಕ್ಲಾಂಚ್ ಕೋಶದೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತುವಿನ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದರ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನ ಇನ್ನು ಪವನ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಪಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪವನ ಶಕ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪವನ ಶಕ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲೂಯಿಜೆ ಅಲ್ಫೋಯಿಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಲೂಯಿ ಅಲ್ಫೋಯಿಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾಲ್ವನಿ ಅವರು ಇಟಲಿ ದೇಶದ ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಯೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜೀವ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು ಜೀವ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೂಯಿಜೆ ಅಲೋಯಿಸಿಯೋ ಗ್ಯಾಲ್ವನಿ ಇವರು ಇಟಲಿ ದೇಶದ ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಜೀವ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು ನಾವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಜಲಶಕ್ತಿ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಉಷ್ಣಶಕ್ತಿ ಭೂಶಕ್ತಿ ಸಮುದ್ರ ಅಲೆಗಳ ಶಕ್ತಿ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಕ್ತಿ ಪವನ ಶಕ್ತಿ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ಯಾಲ್ವನಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲ ನನ್ನೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರಲಿ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಆಗಿರುವ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಇನಾಮದಾರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ವಿಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತ